，抓活的，也宁死也不当你的俘虏。呀，快！
在浩瀚无际的星空里，你是闪烁扑灭的那一刻，在绵延起伏的群山中。那一座，在波涛汹涌的浪花中，你是平凡洁白的那一朵，在巍峨的历史丰碑。去火急攻，要不然来不及了。跑步去！现在谁也不能进去，我不能让你拿着帝国士兵的生命做赌注。杀伤性武器，在中国抗日军民身上趟开血路，从而实现他们的狂妄图谋。小分队以大智大勇，将这个大规模杀伤性武器彻底摧毁，从而粉碎了日寇这个阴谋，并使他们在整个战略布局上陷入了极大的被动。
四位想要看的话，请到圈外。你们在这儿，我们怎么表演？表演？哼，花拳绣腿，敢跟我们比比吗？我们是卖艺之人，从来不跟别人一比高低。那就是不敢。我们大日本帝国的武士刀是所向披靡的。不跟你比，并不代表我们怕你。那就来吧，还是不来的好。不来，哼，那就陪哥几个，找个地方玩玩呗。<笑>让我来教训教训他们。哟，这花姑娘有点意思啊。惠子，您出去了这么一趟，回来心情就变好了。是啊，能告诉我，是谁的手里有这种灵丹妙药吗？你真想知道？当然。是侯亮。他。怪之怪，以灵之灵的跳蚤小队，就由你来组建。我？对，就是你。你为什么选中我？你是大日本帝国大名鼎鼎的军刀，是享有盛誉的王牌间谍。更重要的是，我是您夫人。没错。
。雨涵，嗯，你带月月先回去。那你呢？我还有点事情要处理。月月，走。好。看你这模样，我跟雨涵和月月刚跟日本人打了一架。打了一架，怎么回事？先别问怎么回事，快说你的事吧。紧急情况。紧急情况。龙姐，今天多亏了你啊！要是你再晚来几分钟，这叫来得早，不如来得巧。你到底是人还是鬼？混账！怎么说话呢你？我这不是跟你开玩笑呢吗？再说，这也是个事实。你在湖仙洞引狼扑身，掩护我们炸毁了日本大规模杀生性武器。大家都以为你已经牺牲了。哎，雨涵整天以泪洗面，摆了个灵牌祭祀你。你说你现在抽不冷子突然出现。换成谁，谁也会被吓一跳吧？我龙杰命大，想让我死，没那么容易。这到底是怎么回事、啊这个，这个，把他们俩带到实验室。血管注入海水。我判断这应该是医学的研究机构。难道日寇用被俘的美军飞行员做医学研究？日本强盗罪恶滔天，罄竹难书，无所不用其极。那你打算？从日本人的医学研究机构下手。可行。我现在就回去，跟大家认真研究一下，今天晚上怎么行动。你这叫大难不死，必有后福啊！那是。我龙杰说过，只要我多活一天，他日本人就倒霉了。咱们赶快回去，头和雨涵知道你还活着，不知道有多高兴呢。走，走。
Go. Get up. 教授，那两个被注入海水的美军飞行员已经死亡，他们的脏器已经被我们取了下来，放在了标本瓶的液体中。让我去看看。嗨器官都是在人死之后摘取的，已经失去了鲜活的作用。这跟以前我们见到的标本并没什么两样。所以，教授，您的意思是，使用活体解剖摘除？明白。No no 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 no. 小刀小队虽然人手虽少，但是火力还是蛮强大的。关键的关键，是看谁掌握这支队伍。你们要绝对听从军刀的指挥，绝对服从他的领导。
Вчера. Что ж, не找我。那几个美军飞行员怎么样？啊，那几个美军飞行员活体解剖已经全部完毕。啊，他们把美军飞行员弄到这里。原来是进行活体解剖。他们的脏器我们已经全部摘除，尸体也已经火化掉了。他们已经把被俘的美军飞行员给杀害了。教授，现在只剩下那个活着的美军机长沃特金了，您看是不是也？不行，暂时不行。其他人都可以，唯独他不行。他为什么不行？沃特金是美军飞行员中的带队机长，在他的肚子里还有很多我们感兴趣的秘密。东京的意思是，先让他苟延残喘，千方百计的也要把他知道的秘密挖出来。等我们把他肚子里的东西掏空之后，再有我。我明白了。来，去给我拿一颗健康的心脏来，我要好好欣赏欣赏。嗨。沃特金，带队机长。Back to America. And now it's too late. So, so sorry. This is a how healthy heart. I feel like I'm watching it jump. I hear it jumping. 扑通扑通跳动的声音，这俨然是一首美妙的小夜曲。鬼子手，你那披着刀毛黯然的外衣，看着吃人不吐骨头的狗头，你们的双手上，不但沾满了中国人民的鲜血，而且也沾满了美军飞行员和世界各国爱好和平人士的鲜血。血债必须血偿，终有一天，你们会被押上历史的审判台。你找我俩？对，我找你俩，商量个事儿。这个不用商量，我听你的。你真这么想？你是穆桂英，我是杨宗保。穆桂英挂帅，杨宗保。是先锋，十号牢房。我得到了情报，就是这样。那你还找什么？月月，你快下决心。机不可失，失不再来。咱们去。走
机关长阁下，这么晚了，您来这里啊？随便看看。那我陪您进去看看吧。不用了。嘿。即封锁这里，给我仔细搜，绝不能让潜入者逃掉。哎，你们几个过来。这儿有潜入者，潜入者，就是先生，我正在带人搜查，您赶紧回避一下。怎么？您是我大日本帝国国宝级的人物，连天皇陛下和东条首相都尊您为师，您可不能有半点闪失。我去，拜托了。千万不要伤害教授，有什么条件，我们可以谈。别别别！杜元警官长，只要你放了那个潜入者，他就不会伤害我。
放了陷入者。不行，你不放了他，我就必死不移了。啊啊！爸，你不是说我是大日本帝国国王级的人物吗？你不是说天皇陛下和东条首相都做我为师吗？你不是说我不能有半点闪失吗？可到了紧要关头，你怎么变化了？啊！啊！啊！爸、啊啊！好，我可以放了他，但是我有个条件，还谈什么条件？我命令你把大门打开。教授，那个潜入者比我还重要吗？让开！快快！把门打开。就这儿了，大人机，我力气大，我在下面。本来就该你。
幸运先生。君先生。今天真是太悬了。要不是那个黑衣蒙面人，我白浪必须去马克思那儿报仇无疑。这个黑衣蒙面人会是谁？这个黑衣蒙面人肯定是次席人，他夜闯一零一实验所，肯定是跟我有同样的目的。万恶的日本军国主义分子，披着伪善的科学研究的外衣，用惨无人道的活体解剖杀害美军飞行员。这件事情，我要赶快向上级党组织汇报，早日把日本帝国主义的滔天罪行昭告天下。让全世界人民认清日本帝国主义的丑陋嘴脸。
准备。高教授向我报告，说昨天晚上，他的幺零幺试验所遭到了不明武装分子的袭击，他本人也差点遭到不测，是不是这样？是的，有一个不明身份的武装人员，哦不，是两个不明身份的武装人员潜入了幺零幺试验所，到底是一个还是两个？两个，一个是先前潜入，被我们发现后围捕时又出现一个，后者绑架了高丸教授，用这种方法把前者救走了。美军飞行员只剩下机长沃特金了，其他人都被披着人皮，道貌岸然，打着科学实验的高丸教授，用于活体解剖，残酷的杀害了。日本鬼子，你没人性吗？所以，我们必须尽快救出沃特金机长。可是，问题的关键是，沃特金机长还在幺零幺吗？对，我就把沃特金继续关在幺零幺实验所不动。为什么？道理很简单，他们夜袭幺零幺后，判断我们一定会将沃特金转移到其他什么地方。我就是要利用这一点，来调动我们的敌人。看来。你已经是深思熟虑了。兵法云：多算胜，少算不胜。高手下棋，都是要走一步，看十步啊。你们两个这样子做你，还是不对。你的，你们，嗨。就他了，哼，靠我的！看看，公路上面的枪。日本的少年，その通り、その通りです。余地があるか？かかたちに中国料理を。食べてさせてください。感謝するよ。我々少年、この場の安全確保。中華料理。うまい、うまい。よーし。ならばこちらへどうぞ。よーし、どうぞこちらへ。うん。<笑>こちらへ。どうぞどうぞ。
。谁呀、啊？我是渡边一郎。谢馆长，您有什么吩咐？从现在开始，你们警察局要严密监控所有可疑的人，一有发现立即逮捕，而且要第一时间向我汇报。我们这样严管严控，就把调分队寻找美军飞行员的渠道都给堵死了。随后，他们就会不顾一切的出来活动。那时，正是我们聚而歼之的大好时机。你能不能慢一点？不容易才混进来，想让我露馅啊？闭嘴我们的主战场是幺零幺试验所，如果抽调过多的力量，就会使后背空虚。一旦被小分队钻了空子，我们的损失可大了。不，十个幺零幺也换不来一个高丸教授。事已至此，我必须得向你讲清楚，高丸教授对于我大日本帝国的重要性。立即按我的吩咐办。那幺零幺怎么办？幺零幺的防守任务交给胡亮，你带上你的全体人马，立即执行新的任务。嗨，惠子，你呢？今夜会是一个非常忙碌的夜晚，我们会很忙。小分队。就更会忙得不可开交。万一这里只不过是日本鬼子的一个什么民间机构，咱们这么费劲，那可就太亏了。我相信咱们这次肯定会有收获。学六哥神算，嗨，各有各的道。那你的道是什么？我一闻就能闻出来。狗的鼻子才那么灵呢！你要是真闻准了，我就送你个新外号——猎狗。我喜欢这个名字。做狗你还喜欢？真贱。侯局长，在。幺零幺的安全，就全拜托给你了。请方子队长放心，只要小猴在，如果小分队带来冒犯，我必将他们粉身碎骨，片甲不留。但愿吧。方子队长走好。
辜负了我对你们的厚望。属下最后一次，由于你们的疏忽，康裕达谢罪告司令长官，决定派他的特务队接受这里的防卫。帝国的秘密就要变成公开的事情。现在，加强楼内警戒，尤其我的这间屋子，任何人应该禁止靠近。如果我的公文包再有任何闪失，不管你们有多少颗脑袋，统统都得干掉。哎，奇怪呀、啊，怎么了？昨天还是三步一岗五步一哨如临大敌，今天怎么连一个日本兵的影子也看不见了？莫非鬼子唱空城计？哼，华想当诸葛亮，我们还不想当司马懿呢。如果真是空城，莫不如来一个将计就计，顺手对照。对，如果敌人一直没有动静，咱们就闯进去，看个究竟。闻到什么了？这次不是闻到的，是亲眼看见的。有什么好东西？一颗值好多脑袋的公文包。搞贵重的。咱们得想办法把那个公文包搞到手。可这楼里的狗太多，你让我怎么拿呀？那好，咱们现在回去就告诉头，我们什么都没发现。胡扯，闯都闯进来了，捡了好东西不拿。丢我无影圣手的人，贼不走空。你激我，请教不如激将。你月月，吃这个。你有办法了？别以为只有陆阿六的脑子好使。说说看。前面就是幺零幺了，大家提高警惕，随时准备战斗。发作，为什么不送医院？快去！
，干什么的？长官，我们是生意人，给这个试验所送点急货。送什么货呢？你瞎呀？你说什么呢？给日本鬼子收尸用的东西。嘿。什么情况吧？一切正常，请坐休息会儿。来，走。哎，我怎么没有看见你拿高完的公文包啊？我把它要放回去了。放回去？对啊，干我从前这行的，最讲究的就是滴水不漏。既拿了你的东西，还不能让你看出来，这才是高手。哎，还别说，你刚才演线的还真挺像的。你在顶棚都听见了？就你那好法，跟生不出来孩子似的。这附近要是有狼，也得让你给招来。要不，咱俩吊个杠，换换。你别站着说话不腰疼，你上天棚里蹲一会儿试试去。直不起腰来不说，还又黑又脏又憋气。行行行。今天算你头等功，怎么样？把拿到的东西让我看看
。那个公文包里，就这个本子看着最奇怪。我翻开来看了看，上面全是鬼子字儿，还画着许多图啊、表啊、乱七八糟的玩意儿。可惜我也看不懂。这上面写的什么呀？混账！丧尽天良的日本鬼子，对美国飞行员进行了活体解剖。什么是活体解剖啊？就是人还活着，生生把肚子割开，把肚子里的肠子、心、肝、肺全部取出来。这也太残忍了吧！要不我说日本鬼子灭绝人性。连禽兽都不如。等我抓住了高文，我非得把他也活体解剖了不可。你干嘛？这个高文简直太残忍人道了！我现在就去把他的脑袋给揪下来。不行。怎么不行？我担心，打草惊蛇。咱们两个赶紧回去，向头汇报。可是。走。走。哎呦。